കൂട്ടുകാരെ സി സി ബി ആൻഡ് പി എസ് സി മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ സിലബസിലുള്ള ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തമ്പനയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇത് ഒട്ടകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇത് ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങുമായിട്ടാണ് ബന്ധം ഓക്കെ നമുക്കെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അത് അമേരിക്കയിലാണ് ആദ്യമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫൈ എ ബാങ്ക്സ് ഓവറോൾ കണ്ടീഷൻ ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റേറ്റിംഗ് ആണ് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് അതുപോലെ ബാങ്കുകളുടെ ഓവറോൾ കണ്ടീഷൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അമേരിക്കയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സൂപ്പർവൈസറി റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് അതുപോലെ ഈ ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് അപ്ലൈഡ് അപ്ലൈഡ് ടു എവ്രി ബാങ്ക് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയൻ ഇൻ ദ യു എസ് യു എസിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും അതുപോലെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയനും ഈ ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് നിർബന്ധമാണ് യു എസിലാണ് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതുപോലെ അവിടുത്തെ എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയൻസിനും ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ ഈ ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ യു എസ് ബൈ വേരിയസ് ബാങ്കിങ് സൂപ്പർവൈസറി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഇത് യു എസിൻ്റെ പുറത്ത് യു എസിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു യു എസിൽ അപ്ലൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യു എസിന് പുറത്തും അപ്ലൈഡ് ആണ് പല സൂപ്പർവൈസറി റെഗുലേറ്റേഴ്സും ഈ ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് യു എസിന് പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒത്തിരിയേറെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ദ റേറ്റിംഗ്സ് ആർ അസൈൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബൈ എ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് സൂപ്പർവൈസറി റെഗുലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് നൽകുന്നത് അത് ബാങ്കുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് അതിന് ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ റേറ്റിംഗ് നൽകുന്നത് ഈ റേഷ്യോ അനാലിസിസും അതുപോലെ ഈ റേറ്റിംഗ്സും നൽകുന്നത് സൂപ്പർവൈസറി റെഗുലേറ്ററാണ് ഓരോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ സൂപ്പർവൈസറി റെഗുലേറ്റേഴ്സിനും വ്യത്യാസം വരും നമ്മുടെ എനിക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഈ സൂപ്പർവൈസറി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ആണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ യു എസിലെ ഇത് സൂപ്പർവൈസറി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫെഡറൽ റിസർവ് അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവാണ് ഒന്നാമത്തെ സൂപ്പർവൈസറി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ക്യാമൽസ് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗിൽ അമേരിക്കയിലെ സൂപ്പർവൈസറി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫെഡറൽ റിസർവ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ അവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസർ റെഗുലേറ്ററാണ് ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ കൺട്രോളർ ഓഫ് ദ കറൻസി ഓഫീസ് ഓഫ് ദ കൺട്രോളർ ഓഫ് ദ കറൻസി അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ദ നാഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ നാലാമതായിട്ട് ആൻഡ് ദ ഫെഡറൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ദ ഫെഡറൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി നാല് ഏജൻസികളാണ് യു എസിലെ ഈ സൂപ്പർവൈസറി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് സൂപ്പർവൈസറി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫെഡറൽ റിസർവ് ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ കറൻസി ദ നാഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫെഡറൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവരാണ് അമേരിക്കയിലെ ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസറി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്താണ് ഈ ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു റേറ്റിംഗിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഈ ക്യാമൽസ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സി എ എം ഇ എൽ എസ് അതാണ് ക്യാമൽസ് ഇനി എന്താണ് ഈ ക്യാമൽസ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് ഏകദേശം ആറ് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗിന് റേറ്റിംഗ് നൽകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യ
അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ മാനദണ്ഡമാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓൾസോ കോൾഡ് അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലിക്വിഡിറ്റിയാണ് അഞ്ചാമത്തെ മാനദണ്ഡം അതുപോലെ ആറാമത്തെ മാനദണ്ഡമാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ദ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എസ്പെഷ്യലി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് അതാണ് ആറാമത്തെ മാനദണ്ഡം അങ്ങനെ ഈ ആറ് മാനദണ്ഡങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്താണ് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് നൽകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് അതുപോലെ ഏണിങ്സ് അതുപോലെ ലിക്വിഡിറ്റി അതുപോലെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് നൽകുന്നത് മറക്കാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമൽസിലെ എം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമൽസിലെ ഇ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് എവിടെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഇത് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ആകുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് റേറ്റിംഗ്സ് ആർ ഗിവൺ ഫ്രം വൺ ടു ഫൈവ് വൺ ബെസ്റ്റ് ടു ഫൈവ് വോസ്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി എബോ കാറ്റഗറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റിംഗ് നൽകുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള കാറ്റഗറികളായിട്ടാണ് റേറ്റിംഗ് നൽകുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള കാറ്റഗറികളായിട്ടാണ് റേറ്റിംഗ് നൽകുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തേത് ബെസ്റ്റാണ് ഇനി അഞ്ചാമത് വരുമ്പോൾ അത് വേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്ത് ബെസ്റ്റ് അഞ്ചാമത് വോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബാക്കി നാല് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് നല്ല കണ്ടീഷൻസിലാണ് എന്നർത്ഥം അഞ്ചാമത്തെ റേറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ വേണ്ടത്ര റെഗുലേറ്ററി സൂപ്പർവിഷൻ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ഒരു പരിഗണന കൊടുത്ത് ബാങ്കുകളെ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അഞ്ചാമത്തെ റേറ്റിംഗിന് ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് റേറ്റിംഗും ഓരോ ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് ബാങ്കുകളുടെ റേറ്റിംഗിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ വരുമാനിരിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാമിന് ഈ ക്യാമൽസ് റേറ്റിംഗ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു